Mambo vipi mwana SNS kama umefanikiwa kuja kwenye sehemu hii hapa ya pili unafahamu nipo na Jennifer Mpangala aka uh, mwimbaji Miss Tanzania mwaka 2010 mwigizaji pia wa filamu mama jasiria mali na vitu vingi influencer ama mengi ambao anayafanya tulikuwa tuna review EP yake this is Jennifer kama huja isikiliza hiyo session na kuwekea link kwenye description ya, ya video hii pamoja na linki za video yake inaitwa Moto pamoja na EP yenyewe uende ukasikilize hii hapa awamu hii uh, nataka tupige story zingine uh, nje ya muziki ulienda Dubai kwenye Dubai Expo yeah. mbona mbona nani tunawatamani nyinyi mliokwenda kule 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 najua mli kula bata sana <laughs> yeah sana na nilipata kujifunza mambo mengi na kuona vitu vingi sana ambavyo vinaendelea duniani huko. Okay. Kwa sababu hiyo Expo 2020 ni maonyesho makubwa sana. Yaani dunia nzima ilikuwa iko Dubai. Mm. E, kwa watu wengi wanaonesha technological advancement kwenye biashara mbalimbali. Okay. Yeah. Una, una, unaelewa kwa nini bado wanaita 2020? Am um, ni kwa sababu 2020 haikufanyika. Ah, yeah. kwa na deni kiporo. Yes. Mm. Yeah. Okay. So so wewe ulienda kukufanya nini exactly? Ah, um, mimi ukiachilia kuwa mwanamuziki na mwigizaji, mimi vile vile ni mfanyabiashara. Um, ni mjasiriamali na na brand yangu ya mafuta. Mm. Um, natengeneza mafuta na vipodozi. So pia ni mwanachama wa wa, wa chama kicha wanawake TWCC. Mm. Yes, kwa hiyo wao ndo walikuwa wameandaa, wameandaa hiyo safari kwa ajili ya sisi wafanyabiashara wanawake kuweza kwenda kwenye hiyo expo. Ya, kwa hiyo na mimi nika, nikaungana na wakina mama wenzangu na wanawake wenzangu nikapata hiyo nafasi ya kwenda Dubai kwa ajili ya hayo maonyesho. Mm-hmm. Yes. Hii safari imekufungua nini zaidi? Yaani kitu gani ambacho umekuja nacho? Um, kwa kweli nimeona watu uko duniani yani people have advanced mm. yani kuna advancement kubwa sana na mambo yanaenda kasi sana yani ninaweza nikasema kwa hizi third world countries i think tuna tu, tunaelekea huko lakini yani tunahitaji kukaza buti sana kwa sababu um, kwenye masuala ya technology especially yani vitu viko very advanced mm. na kwenye ma kwenye hayo ma exhibition halls mfano kama ya USA what mimi nilivyokuwa na expect labda yani nilikuwa na expect yeye ningekuta kitu gani lakini nilichoenda kukuta yani people are talking masuala ya rockets kwenda moon oh. kwenda mars yani ni mvurugano mambo <laughs> mambo makubwa mno ambayo unaongea kule mambo makubwa yani people are talking yeah levels za juu sana sio tu simu nini uh, ulidhani hivyo mwanzoni yes okay. yeah kwa hiyo watu pia wanazungumzia yani kuna kuna um, nini zinaitwa mm. kuna research nyingi ambazo zinafanyika watu wanaingia mpaka kwenye Um, kwenye maji kuna kitu kinaitwa nimejifunza kinaitwa spireluna mm, unaweza mm. ukaona kwenye kama ka, kwenye fukwe za bahari kuna kwa kuna kitu kama utandu mtu unaweza ukaisi fungus mimi that's what i thought for the longest time lakini kumbe actually ile ni yeah. ni dawa na watu wanavuna na people are making millions of money yani kupitia hiyo kupitia hiyo Amba, yani, ambayo hata huku bahari yetu huku kiendo unaweza kaiona hata huko beach unaweza ukaona lakini okay. people have advanced watu wana, wanafanya sasa kama kilimo au wanakuwa kama wanavuna hayo mm. mavitu kwa ajili ya kutengeneza dawa wanatengeneza cosmetics co things are are huge Yeah. Mm. Mm. Oh, imekufungua. Ime kwa hiyo sisi huku sisi huku bado tuna tuna think small. Eh? Well, yeah, I could say that. Yeah. Yani people are thinking very big and way outside the box. Yani box iliko hapa watu wako kule. Yani yeah. Okay. Mm. okay. Lakini ni vitu ambavyo 
you know kila mtu ana nafasi yake ya kuendelea kujifunza na kukua mm-hmm. yeah mm. so umesema una uh, biashara yako ni hii ni brands inaitwaje inaitwa BQ BQ yeah BQ tuna glow and go carrot oil pamoja na coconut oil mm. na vile vile tuna lip balm na body butters yeah so una, so kuna shirikiana na watu um so far nina nina watu ambao nimewajiri naweza kusema oh, ni yako mwenyewe yes ni ya kwangu mwenyewe yani it's, oh, it's my brand okay. yeah nilianza kutengeneza mimi mwenyewe nyumbani and then ninaendelea ku extend kushirikiana na watu wengine wananisaidia katika production mm-hmm. yes sasa hivi vo- volume yako ikoje kwa mfano uh, unaweza kusambaza supermarket zote za hapa da kwa mfano Um at the moment niko kwenye supermarkets kama 16. Mm, so Ndo, far so good. Yeah, so far so good. Kwa hiyo naendelea ku, ku extend na nategemea hata ku, ku, kuanza kutoa yani kuwa na station nje ya mikoa na vitu kama hivyo. Ingawa mikoani watu wakiwa wanahitaji wanatumiwa. Oh, okay. Yes. Na, na umekuwa ukifanya hivyo. Yes, nimekuwa nikifanya hivyo kwa. Mm-hmm. Yeah. Tukumbushe tena jina zinaitwaje? Inaitwa BQ Glow and Go Carrot Oil pamoja na BQ Glow and Go Coconut Oil na Lip Balm. Kumbe carrot inatengeza mafuta? Eh. Carrot hii tunaokula hii ya njano. Hiyo carrot. Ah. Yeah, you, kuna you, you, uh-huh. kuna utaalam ambao ah, upo kwa ajili uh-huh. ya kutengeneza carrot. Wewe huu utaalamu ulipata wapi? Ah, uh, mimi utaalam naweza nikasema kwanza niko self taught na vile vile nilipata nafasi ya kwenda kusoma. Mm. Um, nilisoma sido. Oh yeah. Yes, nilisoma sido and then vile vile nilisoma na veta. Yeah, kwa hiyo ni napenda kujifunza vitu vipya, kwa hiyo na even na advance namna hiyo. Umeongea unajua kitu kikubwa sana kwamba watu unajua nadhani veta na sido Mm. ukienda kuchukua mafunzo ni ule mtu labda ameishia darasa la saba yeah. hana elimu nyingine kwa hiyo anabidi aende kule kumbe unaweza ukawa hata na degree yako ya masuala mengine lakini ukienda sido kuongezea hiyo hizo uh, sanaa ya ufundi wa kutengeneza hivyo vitu yeah. na ukafanikiwa sana yeah ni kweli okay um, nadhani ni dhana ambayo watu wengi wanayo hata mimi niseme wongo nilikuwa naisi hivyo yeah lakini once nilipoanza kufanya research zangu mwenyewe nataka kujua kwani iki wametengenezaje imefikiaje hii final stage kuna m- kuna wajasiriamali wakubwa sana for example you grace products mm. anatengeneza hizo products hapa yani mtu mimi chukua curious kwamba anafanyaje anaf- anafikia wapi kutengeneza hivi products na nini kwa hiyo that's where unaweza ukapata hizo information na it's very um, physical yani mm. wanafundisha vitu physically kwa mtu unaona kabisa process kuanzia mwanzo mpaka mwisho na we mwenyewe lazima upia ujue kuji, kuji you know, kufanya self studying siku hizi tuna youtube na information yeah, yeah. nyingi sana kwa hiyo through every view of for instance veta na sido unaweza mtu ukapata ujuzi na mtu kaendelea kuji kujinoa we mwenyewe kwa ajili sasa ya kuvi advance vitu yani visiwe vikaonekana labda tu loko ukavi advance ili ziweze pia ku, kushindana kwenye uh, market ya, ya nje. Mm. Yes. Na wa, wanavofundisha huko hizi product hizi na zinaweza kweli kushindana na market yani kwamba kinachofundishwa pale ni kitu konki kabisa. Yes, kabisa. Mm. Ya yeah, wanafundisha vitu vingi. Kwa hiyo mimi nadhani kikubwa pia ni mtu kujua wewe unapendelea una nini na unataka kujifunza nini lakini wanafundisha wanafundisha yani vitu mbali mbali wanatoa wanatoa mafunzo ya mtu kuwa mjuzi kabisa mm. yani wa courses cause, mbali mbali zipo okay yeah sawa so, sawa so, so uh, nadhani hiki ni kitu ambacho pia wewe ambaye unatazama sasa hivi kama ulikuwa na mtazamo tofauti kuhusiana na uh, sido wa maveta kwamba mm. ni kwa ajili ya watu ambao wamefanya vibaya shuleni kumbe unaweza kawa umesoma mambo mengine unataka kuingia kwenye ujasiria mali nenda kajifunze yeah. kutengeneza vitu mbalimbali na kama hivyo yupo dozi sio nini wewe mwenyewe mm. unataka kuelekea wapi au sio sasa well so uh, tuzungumze kuhusiana na uh, shindano la Miss World haijafanyika mwaka jana eh kwa mwaka jana eh mm. kutokana na corona hii mwaka huu mwaka jana mwaka huu eh 
Lime karibuni tu hapo. Limefanyika tena? Limeshafanyika actually. Tanzania hatukwenda lakini. Alafu that's a very good question. I'm not sure kama Tanzania tumeenda. Magalienda mara ya kwanza ile waliporudi. Yeah. Ila pili ila wameshindanishwa nimeona kwenye the news nadhani juzi amepatikana mshindi wa Miss World ameshinda Poland na oh. sasa siju huo mchakato okay uliendaje yeah. uh, nadhani hata wao pia labda walipeleka tu haraka haraka kumaliza kwa sababu tayari mm. labda logistics zikuwa zimeshawasha zitumia sana kwa hiyo hata ile kutangaza kama zamani kawa haina mzuka mm. lakini so far mashindano ma kadri tunavyokwenda U excitement unayonaje we mwenyewe are you excited na haya mashindano um kwa kweli i get excited ku, kusikia kwamba mwaka huu au mwaka wana, wanaendelea tena wapo warembo ambao wamejitokeza mm. uh, wanataka ku, kushiriki na ku, you know try their luck na vile vile kuwa na yale mashindano ya taifa i somehow get excited ingawa mashindano kama yame yamepoteza ule ule mvuto sana kulinganisha yeah. na watu ambao nilikuwa excited nao yani kama wao sasa wamekuwa hawako tena kwa hiyo yeah but it's a good thing bado hii um, organization bado inaendelea kwa sababu yeah, naweza nikasema ina ni platform yani ina inainua mabinti wengi yani mm. ni platform kwa ajili ya mabinti kukanyaga kwenda mahali yani mahali pengine Sure. Yeah, sure. Kwa, it's a good thing kwamba um, organization bado wana wanaendelea kuipush. Mm. Ni kukumbushe ni mwaka jana kama sijakosea. Mm. Mli uh, ma Miss Tanzania ambao wamepita mlikutana mkaanzisha kitu fulani. Iko ni mwaka yes. jana eh? Muda um, mrefu umepita mwaka juzi eh? Legacy. Yes, yes. I, ilikuwa nini hiyo na nini ambacho mmefanya so far? Um, Beauty Legacy ilikuwa ni initiation ya Miss Tanzania Jacqueline Tuyabaliwe. Oh yeah. Yeah, alikuwa nadhani 2000. Yeah, alishinda Miss Tanzania 2000 if I'm not mistaken. Na yeye ndo alikuja na hiyo initiative kwamba alitaka warembo wote tuungane kwa ajili ya kufanya giving back to the community. Ah. Oh. Uh-huh. Kwa hiyo tulifanya do, nini ilikuwa ni fundraising fundraising dinner gala ambayo ilifanyika pale hayat na warembo baadhi ya warembo tulikuwepo tukawakilisha na wenzetu na kukawa kuna funds pale kukawa kuna um, bidding mm. ile watu wakanunua vifaa na vile vile tukaweza kupata hiyo nafasi ya kwenda kutoa hiyo misaada tuliyoitoa tuliyoipata pale mwimbili okay. um, kitengo cha moyo. Mm. Yeah, cha okay. jaka ya Kikwete. Okay. Yes. Na vifaa vingine ambavyo tulinunua vilipelekwa kwa ajili ya foundation ya Doris Molel ambaye ana deal na watoto njiti. Mm. Kwa tulinua hizo mashine. Yeah. Na ni kitu ambacho kime kimepangwa kwamba kiwe ni cha muendelezo. Yeah, kwa sababu tunaamini kwamba kila Miss Tanzania individually yes anaweza akafanya hizo fundraising lakini tukiwa kwa pamoja inaweza ikaleta impact mm. kubwa zaidi. Yeah. Oh, okay. Hongereni sana kwa hilo. Yeah. Tuame unavaa viatu vingi sana tuje kwenye uigizaji. Huko na kwenyewe umekaza. Mm. Unafanya kazi nzuri sana. So huko Asante. kwenye series mbili na zinaendelea kwa wakati mmoja. Yes. Mgini na Sinia. Sinia. Inaonyeshwa DSTV. Yes, DSTV Maisha Magic Bongo pamoja na Kitasa. Kitasa yenyewe inaonyeshwa um, sinema zetu kwenye mm-hmm. Azam. Okay. Yeah. Aha. Uh-huh. H- huko uliingiaje na kwenyewe? Um, mimi naweza nikasema ni mtu ambaye na talanta mbalimbali mbali, na nimekuwa sio muoga kutaka kuzi kuzi pursue. Yeah. yeah. Kwa hiyo ni uigizaji ni kitu ambacho nilikuwa naona ni na interest nacho ukianzia kupenda movies yani nilikuwa napenda sana movies bado napenda napenda mm. sana um, series kuangalia kwa hiyo saingine nilikuwa najiona na mimi kama naweza nikawemo humo yeah. so of course kama mtu unapenda kitu utakifuatilia so i started you know asking around huku na huku and then um, series yangu ya kwanza ambayo inaitwa Slay Queen Um, casting director alikuwa anafahamiana na mtu ambaye alikuwa ananifahamu na 
yule mtu yule uh, casting director alimuuliza ali kama namtafuta Genevieve na namba yake kasa tena actually Genevieve anataka sana kuingiza mm. namba yake ya yeah. That's how it started nikaitwa kwa ajili ya casting um, nikapewa script um, kwa ajili ya majaribio yeah nikaonekana nafaa kwa hiyo nikawa casted series yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Slay Queen ambayo ilikuwa inaoneshwa nayo maisha magic yes jb Yes, ya mzee Kasongo. Okay. Mhm. Uh-huh. Yeah. Safari ilianzia hapo. Safari ilianzia hapo. Hapo nilikuwa najulikana kama Aniseta. Mhm. Yeah. Huko senior na zingine sasa ikawa tu ni rais. Yeah. Lakini nime, nimegundua kwamba ukiwa unafanya hizi series inawachukua muda sana kwa location. Kwa It's ma- hustle. Yaani kwamba sio rais kama mtu anavyodhani ku shoot hizi series zinachukulia muda wenu sana sana inachukua muda mrefu sana saa nyingine mnaweza mkashoot mm. mpaka usiku sana au scene nyingine zinakuwa ziko specifically mshoot kwenye mwanga fulani yeah, yeah, yeah. 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 Oh, ni kazi mm. ngumu lakini it's worth it mm-hmm. kama mtu ni kitu unapenda kufanya okay. mm-hmm. na una enjoy wewe yes na enjoy sana na namshukuru Mungu kwa You know kupata hii opportunity ya kuweza ku showcase my talent kwenye upande wa uigizaji. Mm-hmm. Yeah. Okay. Well, kwa hiyo kwa wale ambao wana DSTV wana uh, Azam vile vile chagua mwenyewe. Tupe ratiba hizi mm-hmm. series naruka narukaje? Um kwenye DSTV Maisha Magic Bongo channel 160 mm-hmm. um senior ina inakuwa inaruka Jumamosi na Jumapili saa tatu usiku. Okay. And then kwenye Azam TV sinema zetu inakuwa inaruka juma, juma, juma mosi na Jumapili saa moja na nusu usiku. Mm-hmm. Yes. Na na hizo hizo kiruka hizo ni, ni fresh eh? si, si, episode mpya mpya. Yes. Okay. Juma, juma episode mpya Juma mosi Juma pili. Mm-hmm. you have to wait tena mpaka Friday. Mm-hmm. Na kwa senior hivyo hivyo Juma mosi na Juma pili uko busy kweli uko same zote kaso yes. Mr. Times tu mm-hmm. na najua zitakuja nyingine nyingi kwa sababu yes, so far umesha gain experience mm-hmm. ya kutosha yeah. uh, hakuna dalili ya kufanya movie sasa hivi karibuni um, dalili zipo yeah. kwa hiyo watu wapenzi wa, wa filamu wapenzi wa mashabiki zangu kwenye upande wa uigizaji yani wao wakae mkao wa kula kwa sababu kuna mambo mazuri mapya yanakuja. Mhm. Mm-hmm. Okay. Yeah. Character ipi ambayo ina, imekupa imekutengenezea uh, ama imekuja umefanya character ambayo imefanya ikuvae katika maisha halisi. <laughs> um Nadhani kuna kuwa kuna kuna vi, vi elements mbalimbali mbali kutokana na characters tofauti tofauti ambazo tayari nimeshafanya na ninaendelea kufanya. Okay. <laughs> yeah, sio sio character moja per se, uh-huh. character zangu kwa kweli wako quite extreme. Mm. <laughs> Kuanzia Slay Queen kwenda kwenye um, Sinia Kitasa, yani character zangu z- zinakuwa wamevurugika sana. Well, Nikivuruge wewe. <laughs> Nikivuruge. Mm. Mm. Kwenye sinia unachukiwa? Kwenye sinia ya yeah, kuna watu wananichukia yani kwa sababu ni, ni kama mvurugaji. Ah, okay. Na ni mjeuri sana. <laughs> <laughs> uh-huh. <laughs> Pia kwenye kwenye Slay Queen yani watu walikuwa wananichukia wana sana sasa director alitupa kabisa pep talk sisi wapi kwa sababu jamani ukiona unachukiwa sana ujue kwamba umegonga penyewe yeah, yani kweli. umewapa watu uhalisia kwa hiyo mm. mtu si take it personal ukasema mimi sitaki tena kuigiza sio nini hapana sababu kwenye slay queen nilishai kuigiza um, ilifika kipindi nilipata ujauzito mm-hmm. <laughs> watu kwenye comments wanaandika eh na hiyo mimba itoke yani watu wamekasirika mpaka nasema Mungu wangu hivi hao watu wanajua kwamba kwamba yani my acting yeah. yes kwa hiyo director anasema hiyo inaonesha kwamba umefanya delivery nzuri mpaka watu wanahisi mm, ni kweli yeah. na ni kweli kuna watu hawajui kutofautisha mm. yani wanahisi mtu anakuambia wewe nikikukuta sehemu utanikoma <laughs> Jamani yeah, it's just acting. <laughs> Sio wow. kweli. Hata yeah. DM nadhani wengine waweza wakaje. Mm. Unanikera wewe. Yaani una wrong. Bye wewe mwanamke. 
<laughs> yeah. Ana comment kwenye page yangu kabisa inaandikwa Genevieve. Mhm. Yule anaitwa Aniseta. <laughs> I'm not Aniseta. <laughs> I say uh, kweli ni, yeah. ni, ni, ni na mimi naamini hivyo kwamba kama watu wakikuchukia mm. kwa sababu ya unavoigiza basi unafanya kazi yako vizuri kwa sababu hakuna tena uigizaji pale wao wanahisi is real life. It's real life. So ni mafanikio yeah. makubwa. Mm. Wao Genevieve mmefry kuongea na wewe tena kama una la mwisho la kuambia Uh, walio kuwa nasi hapa tafadhali tuambie ah uh, mimi kwanza na fry sana kuwepo hapa yeah. thank you na kwa supporters wangu wote na mashabiki zangu mimi na washukuru sana kwa kuendelea kuni support na muendele kuni support um, na ip yangu hiyo inaitwa this is genevieve inapatikana kwenye digital platforms zote kwa hiyo muendelee kuni support kwa kusikiliza, ku download, you know, vitu kama hivyo. Na vile vile tunaweza tuka ukan follow kwenye Instagram natumia at @genevieve.tz na kwenye Instagram page yangu inaweza ukaenda uka click link ya kwenye bio ambayo itakupeleka straight kwenye YouTube channel yangu ambapo ta, utapata kuona video yangu ya moto pamoja na videos nyingine zote ambayo nimewahi kufanya before. So Yeah, na washukuru sana kwa kuendelea kuni support na nawapenda sana. Asante sana pia wewe ambaye umekuwa nasi hapa kwenye uh, mazungumzo haya na Genevieve ameshasema mengi na mimi nimeshakuelekeza cha kufanya kwenye description hapo kuna vitu vyake tafadhali ingia pia umpe support. Frederick Bundala Skywalker ndio jina langu hadi wakati mwingine tena kwa heri.